హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకు కేవీఎస్ అంటే కేంద్రీయ విద్యాలయ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి నుంచి వెళ్ళి మనకు కొన్ని కాంట్రాక్ట్ జాబ్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగిందనమాట సో ప్రధానంగా ఇప్పుడైతే మనకు మూడు జిల్లాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్స్ అయితే రావడం జరిగిందండి సో ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండ్ దీనికి సంబంధించి మనకు ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందన్నమాట అండ్ దీంట్లో మనకు టీచింగ్ స్టాఫ్ అంటే మనకు ఏదైతే బీఎడ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ తర్వాత నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ సంబంధించి కూడా మనకు కొన్ని పోస్టులు అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ రెండు సంబంధించి ఈ రెండు అంశాలు అండ్ మూడు జిల్లాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ మనం ఒకసారి చూద్దాం అండ్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఇంటర్వ్యూకి ఏ విధంగా అటెండ్ కావాలో అన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంక్లూడింగ్ డేట్స్ అనమాట సో వీడియో పూర్తిగా చూడండి తర్వాత వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ను ఫాలో అవుతుండండి సో ఇక మనం కంటెంట్లోకి వెళ్దాం సో ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కాంట్రాక్ట్ టీచర్స్ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి సెషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు లింక్ ఇచ్చారనమాట సో ఇది పబ్లిష్ డేట్ అండ్ ఒకసారి ఇది ఒక జిల్లాది ఇంకొక జిల్లాది కూడా రెండు కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ చూపిస్తాను సో ఇది వచ్చేసి మన కరీంనగర్ సంబంధించింది సో కేంద్రీయ విద్యాలయ కరీంనగర్ రిక్రూట్మెంట్ అనమాట అండ్ ఇందులో వచ్చేసి మనకు వేకెన్సీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనకి ఇచ్చారనమాట కరీంనగర్ సంబంధించి వేకెన్సీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ మనకు ఈ ముందు ఇచ్చినటువంటి వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి వేకెన్సీస్ లేవు ఇవి ఇవన్నీ కూడా మనకు వేకెన్సీస్ లేవు ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అన్నట్టు కట్లు ఓకే సో పీజీటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంది పీజీటీ హిందీ ఉంది పీజీటీ మ్యాథ్స్ ఉంది పీజీటీ సైన్స్ ఉంది పీజీటీ సోషల్ సైన్స్ రెండు ఉన్నాయి టీజీటీ ఇంగ్లీష్ సారీ కొన్ని టీజీటీ కదా టీజీటీ మ్యాథ్స్ టీజీటీ సైన్స్ టీజీటీ ఇంగ్లీష్ ఉంది టీజీటీ హిందీ ఉంది టీజీటీ సంస్కృత్ సో ఇట్లా మనకు ఇక్కడ నో వేకెన్సీ ఉంటే లేదన్నమాట ఓకే తర్వాత ఇక్కడ నో వేకెన్సీ ప్రజెంట్ బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ కావచ్చు అని అర్థం అనమాట అండ్ పిఆర్టీ ప్రైమరీ టీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటికి సంబంధించి పది వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఇవి కూడా ఎప్పుడైతే లేవు ప్రజెంట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందస్తుగా ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని పెడతారు సో అవసరం ఉన్న కాడికి మళ్ళీ వాళ్ళను ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన వాళ్ళని పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇందులో వచ్చేసి మనకు పిఆర్టీ డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ నర్స్ కౌన్సిలర్ మ్యూజిక్ కోచ్ ఆర్ట్ కోచ్ స్పోర్ట్స్ యోగా కోచ్ వీళ్ళకైతే ఎయిత్ నాడు మనకు ఈ యొక్క ఎయిత్ మార్చ్ నాడు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఉన్నదనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ పీజీటీ ఇంగ్లీష్ హిందీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ టీజీటీ ఇంగ్లీష్ హిందీ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ సో వీళ్ళకి సంబంధించి పీజీటీ టీజీటీకి సంబంధించి తొమ్మిది నాడు మనకి ఇంటర్వ్యూ ఉందండి మార్చ్ తొమ్మిది నాడు మీరు ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్గా అటెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో పిఆర్టీ ఉన్ను మిగతా నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అంతా కూడా ఎనిమిది నాడు మనకు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఉందన్నమాట సో ఇది వచ్చేసి కరీంనగర్ సంబంధించింది సో మీకు కరీంనగర్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ ఎల్ఎండి అలుగునూరులో ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు అండ్ నెక్స్ట్ సో రిపోర్ట్ టైం వచ్చేసి మనకు ఆ డేట్స్ నైన్ ఏఎం టు టెన్ థర్టీ ఏఎం అంటే మీరు మార్నింగ్ నైన్కు మీరు అక్కడ రీచ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి నైన్ ఏఎంకు రీచ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి సో ఎనిమిది మరియు తొమ్మిదవ తారీఖు మార్చి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ పేమెంట్ కన్సల్టేటెడ్ పేమెంట్ ఎంత ఉందంటే సో పీజీటీకి సంబంధించి కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ సో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే మనకు మాస్టర్ డిగ్రీ పాస్ అయి ఉండాలి కన్సల్ట్ సబ్జెక్ట్లో మాస్టర్ డిగ్రీ సో ఎంఎస్సి కావచ్చు ఎంఏ కావచ్చు సో ఎంఏ కావచ్చు సో పాస్ అయ్యి ఉండాలి దాంతోపాటుగా బీఈడి కలిగి ఉండాలన్నమాట అండ్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ సో అవి కొంచెం కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి ఇచ్చారనమాట అండ్ అంటే ఎంఎస్సి లేదా ఎంఏ కన్సల్ట్ సబ్జెక్ట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ బీఈడి కూడా కంపల్సరీ ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఏది పీజీ అండ్ నెక్స్ట్ వీళ్ళకి వచ్చేసి ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పర్ మంత్ అయితే పేమెంట్ చేస్తారు సో పేమెంట్ మంచి స్కేల్ అయితే ఉంటుంది మంచి కన్సల్టెంట్ పే ఇస్తారు అండ్ పీజీటి కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించి మాత్రం బీఈ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసి ఉండాలి బీఈ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కాక వేరే స్ట్రీమ్లో ఉన్నట్లయితే పీజీ డిసిఏ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కదా అది ఉండాలన్నమాట సో దీనికి
టీజీటీకి సంబంధించి టీజీటీకి సంబంధించి ఏంటంటే మనకు బ్యాచులర్ డిగ్రీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో పాస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో పాస్ అయ్యి ఉంటూ కన్సర్న్ సబ్జెక్టులో త్రీ ఇయర్స్ సబ్జెక్ట్ చదివి ఉండాలి టీజీటీ హిందీ అయితే హిందీ త్రీ ఇయర్స్ చదవాలి టీజీటీ ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ త్రీ ఇయర్స్ చదివి ఉండాలి టీజీటీ మ్యాథ్స్ అయితే మ్యాథ్స్ త్రీ ఇయర్స్ చదివి ఉండాలి సో కన్సర్న్ సబ్జెక్టులో డిగ్రీ అనేది కలిగి ఉండాలి అన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ వీళ్ళకి వచ్చేసి ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పేమెంట్ అయితే ఇస్తున్నారు పర్ మంత్ వచ్చేసి సో అది పే స్కేల్ అనమాట అండ్ దీంతో పాటుగా బిఎడ్ అనేది కలిగి ఉండాలి సో బిఎడ్తో పాటుగా సీటెట్ లేదా టెట్ పేపర్ టూ స్టేట్ టెట్ ఏదైనా పర్లేదు సీటెట్ అయినా పర్లేదు మన తెలంగాణ టెట్ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ టెట్ ఏదైనా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ టెట్ ఏదైనా కానీ క్వాలిఫై అయినా సరిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ సీటెట్ పాసిడ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ సీటెట్ వాళ్ళకైతే ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందండి సీటెట్ వాళ్ళకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ప్రైమరీ టీచర్స్ ప్రైమరీ టీచర్స్ సంబంధించి కూడా మనకు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో అండ్ టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ సో డిఈడి కోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కలిగి ఉండాలన్నమాట సో ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ కావచ్చు డిప్లొమా కోర్స్ కావచ్చు డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు లేదా టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు సో ఏదైనా పర్లేదు అండ్ సీటెట్ పేపర్ వన్ అనేది క్వాలిఫై అయి ఉండాలి సీటెట్ పేపర్ వన్ అనేది క్వాలిఫై అయి ఉండాలి సీటెట్ సీ లేదా స్టేట్ టెట్ పేపర్ వన్ క్వాలిఫై అయినా కానీ మీరు ఇంటర్వ్యూకి అయితే అటెండ్ కండి అది కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు అండ్ వీళ్ళకి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పేమెంట్ చేస్తున్నారు అండ్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పేసి సో ఇది బిఈ బీటెక్ ఐటీ కంప్యూటర్స్ లేదా ఎంఎస్సీ కంప్యూటర్స్ లేదా బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్ బీసీఏ కంప్యూటర్స్ అండ్ విత్ పీజీ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసారు అండ్ దీంట్లో కూడా మనకు ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది పేమెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ నర్స్ పోస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పర్ డే ఇస్తున్నారు సో ఇది వచ్చేసి డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా ఇన్ ఏదో బిఎస్సీ నర్సింగ్ కావచ్చు లేదా జిఎన్ఎం కావచ్చు అండ్ స్పోర్ట్స్ కోచ్ వచ్చేసి బీపీఈడి కావచ్చు ఎంపీఈడి కావచ్చు సో సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఎన్ఐఎస్ లేదా ఎస్ఏఐ ఉన్నట్లయితే మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట వీళ్ళకి కూడా ఇరవై ఒక్క వెయ్యి రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తారు అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిలర్ వచ్చేసి ఎంఏ లేదా ఎంఎస్సీ సైకాలజీ చేసి ఉండాలన్నమాట వన్ ఇయర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా ఉండాలని సరిపోతుంది అనమాట ఆరు లేదా ఎంఏ ఎంఎస్సీ ఎంకామ్ ఎం బిఈడి ఎంఈడి విత్ వన్ ఇయర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ కౌన్సిలింగ్ సో ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఉన్నా లేదా డైరెక్ట్ పీజీ ఉన్నా కానీ మీరు ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ మంత్ అయితే మీకు పేమెంట్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ మనకు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అని ఒక పోస్ట్ ఉన్నది సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్తో పాటుగా మనకు టైపింగ్ స్పీడ్ కలిగి ఉండదు అనమాట సో లోయర్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉంటుందో సో అది టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది కలిగి ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట హిందీ ఇంగ్లీష్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంతా కూడా మనం ట్యాలీ అకౌంట్స్ సంబంధించి కొంత అవగాహన ఉన్నట్లయితే బెస్ట్ అనమాట వీళ్ళకి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే మనకు పేమెంట్ చేస్తున్నారండి సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ రెండు ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చారు మీరు కాంటాక్ట్ కావచ్చు ఇది మీకు లింక్లో ఇస్తాను కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూ డైరెక్ట్గా రావచ్చు అనమాట సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అని అంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫ్తో పాటుగా సో మీకు జిరాక్సులు అనమాట సో ఏదైతే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ జిరాక్సులు తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే తర్వాత మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ తర్వాత మనకు సెలెక్ట్ అయితే ఒరిజినల్స్ చూపించాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకు సో ఇక్కడ కూడా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు అండ్ ఇది ఎల్ఎండి అలుగునూరులో ఉంటుంది కేంద్రీయ విద్యాలయ కరీంనగర్ ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు వెళ్ళచ్చు సో ఎవరైనా లోకల్ అండ్ నాన్ లోకల్ ఎవరైనా అప్లికేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట నియర్ బై దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ సో అవి పోస్ట్లకు సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇది కరీంనగర్కి సంబంధించి రెండవది వచ్చేసి మనకు ఇది సిద్దిపేట అండ్ సిరిసిలకు సంబంధించి ఈ రెండు జిల్లాలకు సంబంధించి ఒక్క ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది అనమాట సో వాకిన్ ఇంటర్వ్యూ సిద్దిపేట అండ్ సిరిసిల్ల సో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు సిద్దిపేట లేదా సిరిసిల్ల ఎక్కడైనా విద్యాలయ టీఎస్ అండ్ వెన్యూ వచ్చేసి కేంద్రీయ విద్యాలయ సిద్దిపేట అని ఇచ్చారు అనమాట సో సిద్దిపేటకు వెళ్ళండి సిద్దిపేటలో ఉంటుంది మనకు అండ్ నియర్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ అనమాట సిద్దిపేట అండ్ 
అండ్ టీజీటీ వచ్చేసి ఎయిత్ మార్చ్ అండ్ టీజీటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో మనకు పీజీటీ లేదు అండ్ కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ నర్స్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ సో మిగతా వచ్చేసి మనకు పదినాడు ఉన్నాయన్నమాట టెన్త్ నాడు ఇంటర్వ్యూస్ అయితే ఉన్నాయండి సో ఇవి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోస్టులు అండ్ సో ఆ డేట్లలో మీరు ఏం చేయాలంటే నైన్ ఓ క్లాక్ షార్ప్ అక్కడ ఉండాలి మీరు రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో ఇంటర్వ్యూ మీన్స్ డెమో ఉంటుందన్నమాట సో డెమోనే ఇవ్వమంటారు తర్వాత ఆ డెమోలోనే ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్కు సో ఇంత ముందు చెప్పినటువంటి పే స్కేల్ ఉంటుంది క్వాలిఫికేషన్స్ సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం రిపీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో అదే క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే మనము ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అనమాట సో ఇది అనమాట దీనికి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సిరిసిల్లా అదేవిధంగా సిద్ధిపేట కరీంనగర్ సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అండ్ తర్వాత అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు లింక్స్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తానండి సో ఒక టెన్ మినిట్స్ థర్టీ టూ మీకు లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండ్ సో ఇది అనమాట ఈ వీడియోకి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుందో సో దాన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్